அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செல்லாம் டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு வேஸ்ட் கிளாத்தை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகான ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் ஒரு டோர்மேட் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு இல்லையா டோர்மேட் ரெடி பண்ணி ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப அழகான ஒரு டோர்மேட் ரெடி பண்ணலாம் இந்த டோர்மேட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர் கட்டிங் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முன்னாடி வீடியோவில் பேப்பர் கட்டிங் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் லிங்க் வேணால் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் என்ட்டு வீடியோலையும் கொடுக்குறேன் பிண்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் ஸோ வேணும்னா அந்த வீடியோ போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஹார்ட் ஷேப் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட் கிளாத்தில் நீங்கள் வந்து இதை வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க பின் பண்ணிவிட்டு இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிற கிளாத் வந்துட்டு திக்கானதாக இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு கிளாத் கூட போதும் நான் எடுத்துகிட்ட கிளாத் வந்து ரொம்ப மல்லிசாக இருக்கிறதுனால ஒரு நாலு பீஸ் இருக்குது இந்த இதை அப்படியே நான் வந்துட்டு பின் பண்ணிக்கிறேன் பின் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலு பீஸுமே நகராத அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஓரங்களில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போதைக்கு கிளாத் எதுவுமே நகராத அளவுக்கு பின் பண்ணிவிட்டேன் இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வேஸ்ட்டு சாரி எடுத்துக்கோங்க அந்த வேஸ்ட்டு சேரீயை இது போல் ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ ஒரு மூன்றரை இன்ச் அகலம் இருக்க மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிற சாரீ வந்துட்டு இது போல் கொஞ்சம் பிளைனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மேட்டுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணால் போலவே எல்லா கிளாத்துமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இந்த மெரூன் கலர் கிளாத்தில் வந்துட்டு நான் வந்து நீள நீளமாக இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அந்த கிளாத்தில் ஸோ இது போல் நம்ம வந்துட்டு லேயர் லேயராக ஹார்ட் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் இது போல் நம்ம வந்து லேயர்ஸை வந்துட்டு வரைஞ்சிட்டு அது மேலே நம்ம கிளாத் வச்சு தைக்கும் போது நமக்கு தைக்கும் போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே வந்து லேயர்ஸ் வரைஞ்சிருங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த இந்த கிளாத் இல்லாதலையுமே ஓரங்களை தைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து மேட் தைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு ஓரங்களை தைக்காமல் தான் வந்து இந்த மேட் தைக்க போகிறேன் ஓரங்களை தைக்காமல் நம்ம மேட் தைச்சோம் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் நூல் பிரியும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு வாஸ்க்கு அப்புறம் அது வந்து நூல் பிரியறது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நான் ஓரம் தைக்காமல் தைக்கிறேன் நீங்கள் தைக்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வரணும் அப்படின்னாக்கா ஓரங்கள் வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ண அந்த மூன்றரை இன்ச் அதில் வந்து ரெண்டு சைடில் ஓரம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஓரங்களை வந்துட்டு நீங்கள் லைட்டாக மடித்து தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாய்ங்க ரொம்ப நாளுக்கு லைஃப் வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சு அந்த ஹார்ட்டு வந்துட்டு நம்ம அந்த ஓரங்களை மட்டும் தையல் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஓரங்களில் தையல் போட்டுக்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு அந்த லேயர்ஸ் வச்சு தைக்கும் போது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கிளாத் வந்து நகராமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டே இது போல் தையல் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இந்த ஹார்ட் கட் பண்ணி எடுத்துருக்க அந்த கிளாத்து வந்துட்டு ரொம்ப புதுசான கிளாத்தாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் எதுவுமே இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வேஸ்ட்டான பெட்ஷீட் வேஸ்ட்டான நைட்டி ஸோ இதில் வேணாலுமே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்துட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து இது மேலே வந்து லேயர்ஸ் வச்சு தைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த கிளாத் வந்து நமக்கு வெளியில் தெரியாது ஸோ மோஸ்ட்லி காட்டனாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்காக கிளாத்தாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஏதாவது கீழே வந்து வாட்டர் ஏதாவது செஞ்சிருச்சுனா கூட நம்ம அது மேலே போட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கீழே இருக்கிற கிளாத் வந்துட்டு உங்களுக்கு வாட்டர் எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சு அந்த பீஸ் எல்லாமே இதில் எப்படி வச்சு தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ண அந்த இடத்துலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இது போல் நம்ம வந்து ஃப்ரில் வந்து முன்னாடி தச்சுட்டு இதில் நம்ம வச்சு தைக்க வேணாம் நம்ம இதுலேயே வச்சுட்டு எப்படி ஃப்ரில் தைக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அப்படியே தைச்சிட்டே ஒரு தையல் போட்டுகிட்டே வரும்போது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சுருக்கிக்கோங்க நம்ம இப்போ தையல் எப்படி போடுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம அந்த கட் பண்ண அந்த மூன்றரை இன்ச் கிளாத்தில் வந்துட்டு மிடிலில் போட்டுக்கிட்டு வரோம் அது போல் கீழேயுமே வந்துட்டு நம்ம அந்த லைன் ஒன்று போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி தைச்சிக்கிட்டு வாங்க கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு அந்த லைனை வந்து ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அதில் தான் வந்துட்டு இருக்குமோ அப்படிங்கிறத இப்போ இது போலவே நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாகவுமே அந்த ஹார்ட் ஷேப்புக்கு அந்த எண்ட் வரைக்கும் நம்ம
ஆனால் அப்படி தைக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு வேலையாக இருக்கும் முதல்ல ஃப்ளீட்ஸ் எடுத்து தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இது மேலே நம்ம வச்சு தைக்கிறது ஸோ நீங்கள் இப்படியே வச்சு தைச்சிட்டு ஃப்ளீட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே வேலையில் முடிஞ்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி தைச்சா ஈஸின்னு தோணுதோ ஸோ அது போல் தைச்சிக்கோங்க ஒரு கிளாத் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது போல் நீங்கள் வச்சுட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அந்த இடம் வரைக்கும் தைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம அந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த லேயர் வச்சு தைக்க வேண்டியதான் ஸோ நம்ம தைக்கும் போது கொஞ்சம் நெருக்கமாக இது போல் அந்த கிளாத்தை கொஞ்சம் இப்படி விலக்கி விட்டுட்டு ஸோ இங்கேருந்து வச்சு தைக்க ஆரம்பிங்க அப்போ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அந்த ஹார்ட்டும் சரி அதில் கொடுத்துருக்க அந்த லேயர்ஸுமே சரி ரொம்ப வந்து நல்லா புசு புசுன்னு தெரியும் சேம் வந்து நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு தைச்சோமோ அதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாக தைச்சிட்டு வந்துட்டு நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அந்த இடத்துலேயே வந்து முடிச்சிடலாம் ஸோ இதுமே தைச்சிட்டு நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் இல்லைனா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ தைச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செகண்ட் லேயருமே தைச்சி முடிச்சாச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் இருக்குது அடுத்த லேயர் வந்துட்டு நான் வந்து ப்ளூ கலரில் அதே மாதிரியே மூன்றரை இன்ச்சு அகலத்துக்கு கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிளாத் வந்துட்டு ஸோ அதை வச்சுட்டு தைக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்டான ஒரு லேயர்ஸ் வரும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து சேம் கலரில் கூட தைச்சி முடிச்சுக்கலாம் ஸோ அது உங்களோட விருப்பம் தான் கலர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சேம் அந்த கிளாத் எப்படி நம்ம நல்லா நகர்த்திட்டு உள்ளே வரைக்கும் தைச்சோமோ அது போலவே இதையுமே தைச்சிக்கலாம் லேயர்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வரையும் போது நிறைய லேயர்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வரைஞ்சோம் ஸோ அவ்வளோ வந்து வைக்க தேவையில்லை போல ஸோ நமக்கு வந்துட்டு இப்போ மூணு வச்சதுக்கே இது இவ்வளோ தூரம் நல்லா திக்காக ஃபில் ஆகிருக்கு நான் இந்த ப்ளூ கலர் லேயர் வந்து ரெண்டு வச்சு தைச்சிட்டு அகெயின் வந்துட்டு ரெட் கலர் லேயர்ஸே வச்சு தைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட டோர்மேட் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ரொம்ப அழகான ஒரு டோர்மேட் ரெடி ஆகிருக்கு இந்த டோர்மேட்டில் நான் வந்து இந்த ஓரங்களை வந்துட்டு ஓரங்கள் தைக்காமல் ஏன் தைச்சேன் அப்படின்னாக்கா இதில் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளஃபினஸ் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டான அந்த புசு புசுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஓரங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளஃபினஸ் கிடைக்காது ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ஓரங்கள் தைக்காமல் இந்த டோர்மேட் வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் தைக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வரணும் அப்படின்னாக்கா அந்த கிளாத்தில் வந்துட்டு ஓரங்களை தைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து டோர்மேட் ரெடி பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளோட ரொம்ப அழகான ஹார்ட் ஷேப் டோர்மேட் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி இருக்கும்